예, 여러분들 여기는 지금 대전 선화동입니다. 예, 선화동 하면 예, 실비김치가 엄청 유명하잖아요. 그래가지고 여자친구가 실비김치를 한 번도 먹어본 적이 없거든요. 그래가지고 아 실비김치 사서 그냥 김치인 척 몰카로 어, 한번 먹고 반응을 보면 재밌을 것 같다 싶어가지고 대전 지나는 김에 예, 여기 실비김치 직접 사러 왔습니다. 그래서 온 김에 여기가 원래 소머리 국밥 파는 곳이거든요. 그래가지고 일단 소머리 국밥 한 그릇 때리고 실비김치 사 가도록 하겠습니다. 선화동 소머리 해장국 예, 여기거든요. 유명인 분들 사진이 되게 많이 붙어 있어요. 엄청 많은 예, 유튜버 분들이랑 연예인 분들 예, 아니면 운동 선수들 예, 이런 분들이 많이 드셨는데 제 얼굴은 난 어디 있지? 저도 옛날에 실비김치 광고 찍었었거든요 아, 근데 제 얼굴이 없다 아, 안에도 사진 있나? 일단 안에 한번 들어가 볼게요 선생님 근데 저도 저번에 사진을 같이 찍었었잖아요 근데 제 사진은 제가 못 찾은 건가? 없는 것 같기도 하고 <웃음> 아, 너무 많아가지고 네, 찾기가 힘드네 어, 저 가르마 형이랑 있네 아, 힘지도 있고 아 일단 너무 많아서 못 찾는 걸로 <웃음> 네. 그럼 일단 토머리 곰탕이랑 수육 한 그릇 먹을게요 네. 아 제가 저번에 이거 실비김치 광고를 한번 받아가지고 찍었었는데 제 기억으로는 조회수가 많이 나오지 않았었던 것 같아요 그래가지고 손절을 당했나 <웃음> 농담입니다 여러분들 어디 꽁박해 있을 것 같은데 사진 너무 많으니까 찾기가 힘들다는 점 수육이 많이 나왔습니다 예 아유 감사합니다 아, 와 중짜입니다 중짜 저기에 그게 있네 매운 이거 실비김치를 맛있게 먹는 방법 총총 썰어서 탕에 넣어 먹는다 요거 세 개는 일단은 집에서 한번 먹는 걸 한번 해보고 요거를 총총 썰어가지고 탕에 넣어 먹어야 되네요 어 그러면 탕이 너무 매워지지 않나? 감사합니다 네, 안 됐어요 예. 소금 네네 소추. 요게 매운 건가요? 매운 거. 요거는요? 아예 알겠습니다 와 근데 군더기 되게 많은데? 얼마지? 어, 소머리 곰탕인데 만원 밖에 안 한다고? 요즘 돼지국밥도 만원 넘는 시대인데 그러면 일단은 실비김치를 먼저 총총 썰어 볼게요 와 근데 몰카 하려면 냄새가 많이 나면 안 되는데 아, 아 냄새 안 맡았을 때는 그렇게 막 아, 미친 듯이 맵다 이런 거는 나진 않아 여자친구가 또 저희 어머니께서 만든 김치 좋아하거든요 그래서 이거 겉절이로 새로 만들어 왔다 이러면서 딱 주면은 속기 딱 좋을 것 같아요 이렇게 하고 꼬다리 부분을 좀 썰어 넣을게요 여기다가 잠깐만 너무 많이 넣는 거 아니냐 흥삼아 매울 수도 있잖아 잠깐만 일단 한번 먹어봐야겠다 아! 오 매워 확 온다 먹자마자 야, 제가 저번에 실비김치 광고 찍을 때 실비김치 광고니까 그 김치를 너무 많이 먹었어야 돼가지고 좀 먹다 보니까 너무 매웠었는데 이렇게 적당히 곁들어 먹는 걸로 일반인 분들이 드실 때처럼 어, 일단 먹어볼게요 아, 김치 넣으니까 확실히 얼큰한 맛이 더 해진다고 해야 되나? 음, 맛있는 것 같아요. 음, 그리고 소수육. 소머리 수육이거든요. 한 소머리 수육. 아, 내가 너무 좋은 말만 너무 많이 하나? 아, 있는 그대로 얘기할게요. 이게 너무 좀 과한 데는 이런 이 껍데기 부분 같은 거 있죠? 이게 너무 너무 말도 안 되게 쫀득쫀득해서 약간 막 젤리 먹는 듯한 느낌 드는 데도 있거든요 근데 여기는 약간 적절히 섞여 있는 느낌? 뭐 어, 그러니까 먹기 좋네요 음. 어떤 데는 가면은 입에 막 쩍쩍 달라붙으면서 너무 많이 그래 버리니까 그리고 하이라이트 실비김치 한 잔도 한번 먹어볼게요 음. 매운 걸 좋아하시는 분들한테는 진짜 맛있을 것 같아요 저도 매운 거 좋아하거든요 적절히 곁들여 먹으면 맛있네 음. 이 정도면 그냥 오 맵다지 막오막준거 같아 막 이럴 거 같지는 않아요 음. 매운 하겠지만 맛있게 매우니까 음. 다행입니다 저는 약간 이게 여자친구가 못 먹을 정도로 너무 매워가지고 막 그러면은 나의 조회수를 얻고 나의 수명을 잃을 것 같다 음, 그런 생각 좀 했었는데 과하게 막 캡사인신이나 되게 매운 고춧가루 많이 들어가 있고 이런 건 아니라서 어, 
맵긴 매운데 맛있게 맵다 뚝배기를 이렇게 세웠다 여기다가 그건 엄청 맛있는 겁니다 형 그러면은 네, 공주 아 사진이요? 아제건 지금 어, 없는 상태인가요? 아 저희 마스크 껴요. 아 그때 마스크 써서 가지고 아 네, 알겠습니다. 네네네 네, 알겠습니다. 네. 선생님 제가 조만간에 또 한번 네. 제 얼굴 어디부터 했나 한번 확인하러 아, 오겠습니다. 네, 메인에 걸러 보겠습니다. 여기 이제 실비심치 공장까지 어쩌다 보니까 왔는데 그 요게 이제 여기서 인터넷으로 택배해서 보내는 김치 공장인가 봐요 여기가. 아 이건가요? 이거 이게 뭐가 들어 있는 건가요? 이게 저희 세트 상품이고 세트 요거 이거 세트 1 3 k g 랑 8,1kg 들어가 있습니다. 아, 알겠습니다. 저는 이거 실비 김치 1.3kg랑 파 김치 1kg에서 55,000원짜리 샀습니다. 이걸로 애아 친구한테 매운 맛을 제대로 보여주겠습니다. 예. 네. 자기야 어? 배안 고프나? 아, 배고파. 짜파게티 먹을래? 내, 내 끓여줄게. 어그 짜파구리로 해가지고 어 소고기 넣고 해가지고 그 백종원 선생님 레시피 있는 거 내가 보니까 먹고 싶더라고 아니 웬일 요리를 하는데? 어? 무슨 날이야? 자기야 내가 요리 많이 해주자네 어이가 왜 카메라 끼지 않았는데 어이가 없다 아 어찌됐건 자기야 방에서 그냥 쉬고 있어래 그래 내가 다 해줄 테니까 이거 하도로의 투플입니다. 불고기용인데 이걸로 해서 요리를 하시더라고요. 너구리 스프 생긴 것만 봐서는 약간 좀 아니다 아니다 되겠지. 자 이제 면 넣을게요. 짜파게티 면부터 두 개. 그 다음에 너구리면 두개 땅으로 부셔서 넣었어야 됐을 것 같은데 잘하나? 어디 셰프 허락도 안 받고 마음대로 주방 출입을 하노 들어가 있어라 고기를 같이 끓이는구나 그래 뭐. 이게 다 비법이다 빨리 아내 비법 뺏기지 말까 들어가서 쉬어라 자기야 자기야 내 약속에 있는 거 잊었나? 자기 손에 물 하나 안 묻힌다 해 <웃음> 김치 세팅 해야 되는데 나와가지고 깜짝 놀랐네 아 물이 좀 많은 것 같은데 아 일단 쪼는 것 같아요 이렇게 하면서 스프 넣으니까 극격하게 쪼그라드는 것 같아 와 맛있겠는데 손에도 살짝 이렇게 와요. 먹자 준비 다 됐다. 멋지제 비주얼. 김치도 가져왔네. 김치 엄마가 겉절이 해서 주셨다. 파 김치랑 자기 김치 좋아해가지고. 김치가 엄청 눈에 띈다. <웃음> 맞지? 응. 김치 좀 잘라 먹어도 되나? 김치 내 가위로 잘라줄게 왜 오늘 잘해주지? 어? 내가 원래 엄청 잘해주는데 카메라 키면은 일부러 약간 시크한 척 한다 어? <웃음> 야, 일단 먹어봐라 일단 퍼진다면 일단 파김치 이거 이거 먼저 먹어볼래? 어 그거 잘라줘 반으로? 어. 겉절이야? 어 약간 겉절이식으로 파김치도 방은지 얼마 안 돼서 와 고기까지 고기 그래 고기까지 완전 비주얼 미쳤지 
이 김치랑 같이 먹어 맛있다. 간이 딱 맞다 이거. 음. 진짜 엄청 맛있다. 이거 김장 시즌 아닌가? 진짜 엄청 맛있게. 응. 더 잘해줄게. 자. 먹었나 김치? 응. 왜? 맛있나 김치? 응. 매운데 맵지 않네 좀. 아 맵나? 응. 매운 김치구나 이거. 아니 자기 원래 매운 거잘못 먹잖아. 응. 근데 먹을만해? 아직까지 괜찮은데? <웃음> 파김치도 먹어봐 매워? 응 엄마가 맵게 잘 안하는데? 파김치 어떤데? 맛있는데 좀 매워 맛있는데 좀 매워? 응 좀? 응 아직까지 괜찮은데? 이게 점점 매워지는데 이거? 응 거짓말 쳤구만 어? 아무나 김치 이렇게 매울 리가 없잖아 안 맵나? 아니 먹자마자 안 매운데 먹을수록 맵고 뜨거운 거 먹으니까 매워 아 그래? 응 근데 맛있게 매운데? 자기 나한테 거짓말 했네 네. 뭐 매운 음식 먹거나 하거나 하면 나 그거 못 먹어 빼줘 이러잖아 어 근데 내가 그거 못 먹거든 뭐? 불닭 불닭볶음면 못 먹는데 이거 먹는다고? 응 이게 더안 매운데? 이거 실비김치인데? 나 실비김치가 매운 맵다는 거로 내가 어느 정도 매운지 몰라가지고 근데 자기 때문에 오늘 컨텐츠 좀 망한 거 같아 왜? <웃음> 지금 보이제? 카메라 지금 음. 여기 여기랑 다 자기 찍나 나 원래 내 찍는 게 하나 있잖아. 음. 근데 자기만 지금 찍잖아. 왜겠어? 나는 자기 매운 거잘못 먹으니까. 음. 엄청 매워 할줄 알았구나. 원래 처음 먹자마자 아! 막 이러면서 막 화장실 뛰쳐가거나 이래서 그걸로 썸네일 뽑아야지 했는데. 음. 아 자기야 잠깐만. 자기 처음 먹는다 생각하고. 자, 자기야 김치랑 같이 먹어. 아! 아! <웃음> 자기 이 정도면 매운 것도 촬영해도 되겠는데? 이거 먹을 정도면? 물 맛이 나. 아 위약품 같다네 점점. 근데 먹자마자 매, 맵나 이게? 그건 아닌 것 같은데. 음. 먹을 수록 맵다. 진짜 숨겨서 리얼 찐 반응 봐야겠다 했는데. 너무 잘 먹었지? 응 음. 어쨌든 이거 맛있다는 거야? 응 음. 실비김치 사장님 보고 계실 것 같아 어필 한번 해라 자기야 나 실비김치 진짜 맛있고 근데 너무 광고까지 못하겠다 왜냐면 <웃음> 계속 먹어야 되는데 그만큼 못 먹어 <웃음> 아니 오빠가 어. 옷이 없잖아 지금 옷이 왜 없어 자기야 있는데 무슨 5년에 한, 5년은 입어야 된다면서 안 타잖아 너무 추워졌으니까 오빠 오, 겨울 옷 타자 겨울 아니 그러니까 옷은 겨울 옷은 그 빨간색 파카 하나만 있으면 된다니까? 빨아 입으려면 번갈아 입어야 될거 아니야? 파카를 누가 빨아 입노? 파카를 누가 안 빨아 입어? 근데 문제는 뭔줄 알아? 오빠 사이즈가 없어 문제는 뭔줄 알아? 뭐 블랙박스 미쳤어 그러니까 나는 여기 사이즈가 없어 백화점에 와봤자 그냥 괜히 온 거야 사실은 저번에 그 사람들 개장수 옷이라 했던 거 있잖아 거기 그런 브랜드는 사이즈가 있긴 있더라고 아니 이런 것도 사이즈가 있긴 있는데 내가 지금 약간 이것도 작아 그러니까 내가 지금 운동을 해서 어깨가 엄청 넓어가지고 웬만한 옷으로 내 카가가 안 된다니까 진짜로? 나는 무조건 3X라 지 입어야 돼 어깨가 태평양에 오빠 어때? 아니 자기야 왜? 뭐 따뜻해? 아니 뭐 따뜻한 걸 떠나서 이거 뭐 내가 평상시에 입는 패션이랑 뭐가 다른데? 아니 오늘 신발도 샀잖아 신발 너무 예쁘다 아니 신발 뭐 나이키 똑같은 거 아이가 그거 뭐. 내 신고 다니는 거랑 비슷하구만 아니 자기야 왜? 나이키랑 아디다스 살 거면 왜 여의도까지 왔는데 아니 이쁜 옷 입었으면 좋겠어서 왔는데 어떻게 사이즈가 나 이렇게 다안 맞을지 몰랐지 그게 아니라 자기야 이거 지금 너무 크지 않나 옷이 아니 나한테. 지금 이게 사이즈가 맞는 거지 이거 입고 아까 길 걸어 다니니까 사람들이 이러더라 너무 이거 덩치가 너무 커 보여가지고 내가 이거 사자 할때 별로 시큰둥 하더니만 직원이 어깨가 넓으시네요? 하니까 네 주세요 이렇게 바로 하더라 야, 나는 어떤 줄 알아? 와서 일단 말 걸잖아? 어. 그러면 일단 사 그리고 <웃음> 입어보잖아? 그럼 무조건 사 거기서 국민 국민 호구 <웃음> 여기 어, 옵니다 어딘데? 
여기다. 근데 우리 어디 가는데 자기야? 아, 뭐 우리 희정 식당 가려고 내가 여기. 희정 식당? 어. 저기 봐봐, 희정 식당 보이지? 희정 식당? 어. 이거 뭔데? 저녁에 오면은 진짜 먹을 게 많아. 어. 근데 막 너무 양도 좀 작고 너무 비싸고 그래가지고 내가 근처에서 먹을 수 있단 말이야. 저번에 혼자 와가지고. 아, 여기 있는데? 이거 아니야? 밑에 있는 거 아니야? 지하상가에 지하상가 아, 희정 식. 아니 와왔다며 왜 길을 모르는데? 나는 길을 잘 몰라. 손님 많은 거 아닌가? 간판부터 진짜 찐 맛집 같지 않은데? 일단은 내가 좋아하는 데네. 요즘에는 저희 우리 동네도 예전엔 2인분부터 됐는데 1인분 되고 여기도 1인분 되고 하는 거 많이 바뀌었나 봐. 혼밥 하는 사람들이 많이 들어왔죠. 어, 진짜. 어? 뭐 먹으러 하는데? 끓으면 바로 먹으면 돼요? 네. 저기 와봤다 뭐. 나 기억이 잘안 나. 이거 지금 우리가 2인분에다가 햄이랑 소세지 추가한 거지? 어. 근데 약간 국물이 되게 걸쭉하고 그런 느낌은 아니다 맞지? 네, 나는 약간 이런 걸 좋아해가지고 이런 국물 좋아해가지고 어. 이거는 이제 확인하자. 안 익어도 먹어도 된다. 어. 와 근데 어. 딱 먹었는데 딱 맛있는데? 맛있지? 어. 아니, 근데 오빠는 막 그런 동네에서 전문점 말고 그냥 부대찌개 있잖아 응. 그런 데서 먹어서 부대찌개 별로 안 좋아했었다며 그러니까 나는 왜냐면 부대찌개를 부대찌개 전문점에서 먹은 게 아니라 어. 친구들이랑 술집에서 처음 먹었어 응. 그러니까 술집에 안주 있는 거 있잖아 어. 그래가지고 나는 원래 약간 부대찌개 먹고 술 먹고 막 이랬었던 거라서 부대찌개 원래 그렇게 맛이 없는 줄 알았어 음, 아 시원하다 자기 때문에 약간 맛집 찾아서 먹어보니까 나쁘지 않지? 그 오빠 가끔 부대찌개 먹을래? 이렇게 물어보더라고 <웃음> 땡길 때가 있더라고 내가 먹어본 거 중에 제일 맛있는 거 같은데 먹은 데 중에 진짜 제일 맛있어? 어 비태원보다? 그건 잘 기억이 안나 그때 방송하면서 몇년 전에 먹은 거 같아 아무튼 이게 난내 기억에 남는 것 중에 이집 제일 괜찮은 거 같은데 나한테 안 물어봐? 뭘? 어디 맛있는지? 자기 여기 제일 맛있는 거 아니야? 나는 오빠 해준 거. 거짓말 좀 하지 마라 자기야. 맞지 거짓말이지. 건데. 거짓말이지. 아 정성이 있잖아 정성. 아아 아, 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 아. 나도 다시 물어봐 줘. 오빠는? 나 자기가 만든 거. 자기가 좋아하는 식당을 누가 데려갔을 때 맛있다고 하면 되게 기분 좋거든. 그래서 지금 기분 좋다. 근데 그거 있네. 우리 맨날 더현대서 오러 오면은 어. 거기서 뭐 먹지 하다가 아좀 별론 거 같은데 하다가 억지로 하나 먹잖아. 어. 그리고 아좀 비싼데 하면서 먹잖아. 근데 더현대서 오러 오면 여기 오는 게 진짜. 음. 아 더현대서도 뭐 신, 신기한 음식도 막 많고 한데 약간 너무 막 강한 맛이 많아가지고. 어제 국물 이렇게 시원하지? 야, 약간 좀. 걸쭉한 데도 있잖아. 근데 음. 좀 여기는 좀 가볍다고 해야 되나? 깔끔하다 해야 되나? 그런 느낌? 음, 깔끔해. 나 국물 좋아하는 사람으로서 깔끔한 국물 진짜 좋아. 알고 보니까 수능 전날이더만 오늘이. 음. 원래 수능 칠 때마다 제일 춥거든? 음. 근데 오늘 같은 날씨에는 이게 딱 맞는 것 같다. 근데 며칠 전에 더 춥고 오늘 좀덜 춥더라. 내일 추우려나 그러면? 원래 수능 칠때 제일 추워. 내가 수능 세번 쳤잖아. 근데 진짜 더현대 서울 오시면은 더현대 서울에도 먹거리 많지만 여기 한번 와보시면 좋을 것 같아요. 바로 옆이거든, 진짜. 아니 아니 아니. 누구 다 완전 배웠나? 대단한 것만. 아 이거 그럼 자기가 콘텐츠 응. 자기가 좀 망쳤잖아 망쳤다기보단 솔직한 응. 모습을 보여줬지 <웃음> 어, 근데 어찌됐건 응. 그 장모님께서 응. 물에다가 밥 말아서 김치만 드시잖아 응. 다른 반찬 안 드시고 응. 고기 나이 안 드시잖아 응. 그래서 그런데 한번 엄마 반응 찐 반응 전화해서 <웃음> <웃음> 그거 하면 이제 진짜 유튜브에 미친놈이지 <웃음>